சமையல் மேடை வணக்கம் வணக்கம் சமையல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் சமையல் மேடையில் சத்தான முத்தான மூன்று சமையல்கள் நாங்கள் செஞ்சு அமைச்சிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மூன்று உணவுகளை செஞ்சு அமைக்க போகிறோம் முதல்ல என்ன செய்ய போகிறோம் காளான் பெப்பர் காளான் மிளகு மசாலா இந்த காளான் மிளகு மசாலா எப்படி செய்யணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை காளான் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு மிளகா மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் உப்பு இது எப்படி பண்ணணும் சொல்லுங்க கடாய் காய வச்சுட்டு குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஊட்டத்தை கொடுக்க கூடியது குழந்தைங்க கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா சோம்பரித்தனமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நல்ல காளான் நிறைய கொடுக்கலாம் எளிதில் ஜீரணமாக கூடியது இந்த காளான் ரொம்ப சீக்கிரம் எளிமையா ஜீரணமாகும் அதே மாதிரி மலச்சிக்கலை உருவாக்காது மலச்சிக்கலை உருவாக்காது மூட்டுகள் அதாவது மூட்டுவாதம் முடக்குவாதம்னு சொல்லுவாங்களே அதுக்கு ரொம்ப அற்புதமான மருத்துவ குணம்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதயத்தை நல்லா பலப்படுத்தக்கூடியது இந்த இது அது மாதிரி பெண்களோட கற்பப்பை பிரச்சனைகளுக்கும் இது சிறந்த ஒரு உணவாகுது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மலட்டுத்தன்மையை மலட்டுத்தன்மையை போக்கக்கூடிய அது இந்த கா காளானில் இருக்குது மருத்துவ குணங்கள் சொல்லுது அதனால் காளானை வந்து தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிடலாம் இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட காளான் இருக்குது முட்டை காளான் சிப்பி காளான் ஏகப்பட்ட காளான் அந்த காலத்துலேயே நம்ம பார்த்தா பார்த்திங்கன்னா கிராமங்களில் மழை பெஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடுகள் ஃபுல்லாக காளான் இருக்கும் அந்த காளான பிடிங்கிட்டு வந்து சின்ன வயசில் சமைச்சு கொடுப்பாங்க அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிடலாம் இந்த காளானை வந்து கொடுங்க என்ன காஞ்சிச்சு மிளகா கொஞ்சம் கிள்ளி போட்டுட்டு காளான விரும்பி சாப்பிடாதவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்களும் விரும்பி நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க காளான வந்து இந்த மாதிரி மிளகு போட்டு மசாலா பண்ணும்போது சாத்து தோட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அதனால் காளான் முடிந்த அளவு பயன்படுத்துங்க இப்போ பூண்டு போட்டுறேன் பூண்டு நிறைய நாய் போடுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காளான் வந்து இல்லை வந்து மார்பக புற்றுநோய் அதை தடுக்கிறதுக்கான குணங்கள் இந்த காளானில் மருத்துவ குணங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் மொத்தத்தில் காளானை நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது எளிமையாகவும் பண்ணலாம் இதை குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே நேரத்தில் காளான் இப்போ நிறைய பேர் உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதுலேயும் ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்தாமல் இயற்கையாகவே இயற்கை முறையிலையும் காளான்கள் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி காளான்களை பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது கொஞ்சம் இறக்க போகும்போதா மிளகு போடணும் கொஞ்சம் வதங்கணும் இதுல தண்ணி இருக்கனால அதுவே தண்ணி ஆயிடும் இந்த காளானோட மருத்துவ குணங்கள் சொன்னேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ குணமும் இருக்கு இதுல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எளிதில் சீரமாகக்கூடியது மலச்சிக்கலை போக்கக்கூடியது கொழுப்பை கரைக்கக்கூடியது உடல் எடை குறைக்க நினைக்கிறவங்க இந்த காளானை சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்து நல்ல ஊட்டச்சத்து இந்த காளான் ஏதேதோ நம்ம அது குழந்தைகள் நல்லா வரணும் ருசியாக வரணுங்கிறதுக்காக கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொடுத்தோம்னா குழ குழந்தைங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதனால் காளான வாரத்தில் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ உணவில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது எப்படி அதில் தண்ணி வருதுன்னா நீர் சத்து அதில் இருக்குது நீர் சத்துடைய காய்கறிகளை நம்ம நிறைய சேர்த்துக்கும் போது உடல் நம்ம ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் 
மனிதனுக்கு நீர் சத்து ரொம்ப அவசியம் இந்த நீர் சத்தை வந்து காய்கறிகள் மூலமாக கிடந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது அதனால் நீர் சத்துடைய காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிடலாம் காலன் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி பாருங்க கொஞ்சம் கொலக்கொலன்னு இருந்து அந்த நூல் மாதிரிலாம் இருந்தால் வாங்கி சமைக்கவே சமைக்காதீங்க பாய்சன் ஆகிடும் அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள் இந்த காலானை சாப்பிட்றது தவிர்த்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா பால் வந்து உற்பத்தியை குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள் காலானை சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது மதங்கிடுச்சு நல்லா இப்போ மிளகு தூளை வறுத்துட்டு முடிக்க வச்சிருக்கேன் முடிந்த அளவு காரத்துக்கு வந்து மிளகாயை விட மிளகு போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது சளி இருமல் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அதிகமாக சளி பிடிக்காது மிளகு நிறைய சாப்பிடும்போது காலான் மிளகு மசாலா தயாராகிடுச்சு ரொம்ப எளிமை ரொம்ப எளிமை விலை விலை தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு சூ சூழ்நிலை இன்னும் எல்லாருமே சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம்னா காலான உற்பத்தி நிறைய கிடச்சிடும் அப்போ விலை குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் காலானை தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க காலான் மசூர் மசாலா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ருசியாக இருக்குது அசைவு பிரியர்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது அது ஒரு அசைவம் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ருசியாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது காளான் மிளகு மசாலா செய்கிறது எப்படி சொல்லுங்க காளானை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கடையில் எண்ணெய் ஊற்றி மிளகா வர மிளகா போட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக காளான் காளானை போட்டுட்டு அப்புறம் மிளகாத்தூள் உப்பு எல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு இறக்க போகும்போது மிளகு தூள் போட்டு இறக்கிட்ட காளான் மிளகு மசாலா தயார் சமையல் மேடையில் இதுக்கு முன்னால் காளான் மிளகு மசாலா செஞ்சு காமிச்சோம் இப்போ வந்து ஒரு அற்புதமான உணவு தினமும் நாம் வந்து உணவில் சேர்த்துக்கக்கூடிய ஒரு உணவு என்ன செய்ய போகிறோம் இஞ்சி ரசம் இஞ்சி ரசம் ரசம் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசம் டெய்லி உடம்பில் உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இன்றைக்கி வந்து வித்தியாசமான உணவு இஞ்சி இஞ்சி வந்து நல்ல ஜீரண சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது காலையில் இஞ்சி கடும்பகல் சுக்கு இரவில் கடுக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த இஞ்சி வந்து ஒரு நல்ல மருத்துவ குணம் உடையது இந்த இஞ்சி ரசம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவை சொல்லுங்கள் தவறம்பருப்பு புளி கடுகு மிளகு சீரகம் பூண்டு இஞ்சி பெருங்காயத்தூள் தக்காளி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் இப்போது பருப்பு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் தவறம்பருப்பை எண்ணெய் காயறதுக்குள்ள மிளகு சீரகம் பூண்டு இஞ்சி பெருமை பெருங்காய்த்தூள் தக்காளி நல்ல கையில் இந்த மாதிரி நான் அசுக்கி வச்சுருக்கு தக்காளி வேகட்ட பச்சை இதில் உப்பு போட்டுறேன் இஞ்சி வந்து நல்ல ஜீரண சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா சரியான உணவை நம்ம சாப்பிட்றது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம இஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதாக எளி எளிமையாக ஜீரணமாகக்கூடியது இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இஞ்சியை காய வச்சோம்னா சுக்கு அதாவது சுக்குக்கு முஞ்சின க மருந்து முடியலை சுப்பிரமணியனுக்கு முடிஞ்சின கடவுள் முடியலை அந்த சுக்கை பற்றி அவ்வளோ சொல்லுவாங்க தக்காளி 
தக்காளி வந்து இதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுக்கிற இஞ்சி இந்த பூண்டு எல்லாத்தையும் அதில் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ சளி பிடிச்சிருந்தா பசங்களுக்கு ஜுரம் அடித்தா கூட இந்த மாதிரி ஒரு ரசம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உடம்பு கொஞ்சம் அதிகம் மிளகாலாம் வேண்டாம் ஆனால் பசங்களுக்காக கொடுக்கறது இது மிளகு போட்டிருக்கு கொதிக்கிறதுக்கெல்லாம் இங்கே பருப்பு வேக வச்சு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஆ வேக வச்சு நல்லா இதை அப்படியே கரைச்சிட்டு இந்த பருப்பு தண்ணியும் பருப்பும் சேர்த்து ஊற்றிடணும் இந்த ரசம் ஏன் நம்ம தமிழர்கள் உணவில் எப்போதும் தொடர்ந்து சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா ரசத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு தப்பான உணவுகள் உடலில் சேர்ந்துச்சுன்னா கூட அதை வந்து எடுத்துடும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகளில் ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்தது ஏன்னா இப்போ ரசாயன உரங்களை தானே போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்துறதுனால தான் சாப்பிட்ற காய்கறிகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் விஷத்தன்மை இருக்குது அதை க போக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரசங்கள் வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அது ஏன்னா மிளகு இருக்கிறதுனால முக்கியமாக உணவுல வந்து ரசம் அதிகமா சேர்க்கறது நாம தான் ஏன்னா இந்த ரசத்துல அவரோட இப்போ சொன்ன மாதிரி உடம்பு ரொம்ப சோர்வாக இருந்துச்சுன்னா ரசத்தை வச்சு குடிக்கிறது அதாவது சூப்புன்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த ரசத்தை வச்சு குடிக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோழி ரசம் வச்சு கொடுப்பாங்க நாட்டுக்கோழி ரசம் நல்லா தெம்பு வரணுங்கிறதுக்காக அது மாதிரி ரசம் அப்படின்னாலே உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது ரசம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இஞ்சி ரசம் இது வாசனை கம கமக்குது ரசம் நல்ல ஜீரண சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது உடல் சோர்வை போக்கக்கூடியது அதனால தான் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஆளுங்க இஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டாங்க மோரில் எல்லா உணவுகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி சேர்த்துருப்பாங்க இஞ்சி சேர்க்காததே இருக்காது ரொம்ப ருசியாக இருக்குது இது வந்து சாதத்தில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் இஞ்சி ரசம் எப்படி செய்யறது சொல்லுங்க தக்காளி நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் காய வச்சுட்டு தக்காளி கரைச்சி வச்சதை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சியில் வந்து மிளகு சீரகம் இஞ்சி பூண்டு பெருங்காயத்தூள் நல்லா மிக்சியில் அடிச்சுட்டு அதையும் அதில் கொட்டி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு பருப்பு தண்ணி தோரம் பருப்பு வேக வச்சு எடுத்து வச்சு அந்த பருப்பு தண்ணியும் கரைச்சி ஊற்றி புளி கொஞ்சமாக கரைச்சி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டு இஞ்சி ரசம் தயார் சமையல் மேடையில் இதுக்கு முன்னால் காளான் மிளகு மசாலா செஞ்சு அப்படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி ரசம் செஞ்சு அப்படிச்சோம் இது ரெண்டுமே ஒரு அற்புதமான வர மருத்துவ குணமுடைய உணவு இதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு மாப்பிளை செப்பா மல்லி தோசை மாப்பிளை செப்பா மல்லி தோசை செய்ய போனோம் மாப்பிளை செம்பா அரிசியில் ஏக ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் இப்போ இது வந்து ஒரு எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு தோசை குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படக்கூடியது நல்ல மருத்துவ குணமுடையது இந்த மாப்பிளை செம்பா இந்த மாப்பிளை செம்பாவோட மருத்துவ குணங்களை நாங்கள் சொல்ல அப்படி சொல்கிறேன் இந்த மாப்பிளை செம்பா மல்லி தோசைக்கு என்னென்ன வேணும் சொல்லுங்க கொத்தமல்லி வெங்காயம் உளுந்து கடுகு பச்சை மிளகாய் மாப்பிளை செம்பா மாவு எப்படி செய்யணும் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி இது மாவு அரைச்சி இந்த பாருங்க சவுப் கலரில் இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கணும் அது இது ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஏதாவது வேறு ஏதாவது உளுந்து நார்மலாக நம்ம எப்படி உளுந்து போட்டு அரைப்போமோ அதே தான் அளவெல்லாம் ஊற வைக்கிறது மட்டும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் நாலு பங்கு மாப்பிளை செம்பா அரிசி ஒரு பங்கு உளுந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு அரைச்சி மாவை தயாராக வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இரும்பு கரண்டியில் எண்ணெயை காய வச்சு இந்த மாப்பிளை செம்பா மாப்பிளை செம்பா வந்து நெல் பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்து இவ்வளோ நிற்கும் உயரத்துக்கு ஆள் மறைஞ்சிருவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு வளர்ச்சியை நாம் வந்து ஏறத்தால் ஐந்து ஆறு மாதங்கள் வளரக்கூடிய நெல் அதனால தான் அந்த அரிசி ரொம்ப சத்தானது இந்த மாப்பிளை செம்பா அரிசியில் பார்த்தீங்கன்னா உடல் பழத்தை கொடுக்கக்கூடிய சத்து நிறைய இருக்குது 
உடல் பழம் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாணமான மாப்பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மாப்பிள்ளை சம்பு அரிசி தான் அதுதான் மாப்பிள்ளை சம்பு மாப்பிள்ளைன்னு பேர் அரிசியில் சாதம் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த இலவட்ட கல் மா மஞ் மஞ்சள் ரோட்டு மாடு பிடிக்க போகும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி அரிசியில் சாதத்தை சாப்பிட்டு போவாங்களாம் ஏன்னா அவ்வளோ பலன் தரக்கூடியது இது சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது சர்க்கரை உடல் அதிகமாக இருக்கிறவங்க சர்க்கரை அதை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அரிசி இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம் இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சு அப்புறம் வெங்காயம் லைட்டா வதக்கிட்டு இந்த மாவுல இந்த மாவுல எப்படி போட்டுருங்க கலக்கி வச்சுட்டு அதுக்குள்ள இந்த சின்ன ஜார்ல கொத்தமல்லாம் கண்ணுக்கு நல்லதுன்றனால பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி தோசையில ஊத்தி குடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது கொஞ்சமா ஊத்துங்க ரொம்ப வேண்டாம் ஊத்துங்க வாசனையா பாருங்க கொத்தமல்லி அது வந்து இதுல ஊத்திடுங்க பசங்களுக்கு பச்சை கலர் தோசை இப்ப வந்து கல்லு காஞ்சோன மாப்பிளை சம்பா ரொம்ப அற்புதமான அரிசி எதை சொன்னேன் நல்ல உடல் பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது உயிர் சத்தை பெருக்கக்கூடியது இந்த மாப்பிளை சம்பா அரிசியில் இந்த மாதிரி தோசை மட்டும் இல்லை சாதம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் வேகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனால் சாதம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் மாப்பிளை சம்பா அரிசியை சாதம் படைச்சு தண்ணி ஊற்றி வச்சு காலையில் கஞ்சி குடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப வாசனையாக கமகமனு இந்த நீராரம் முடிஞ்ச அளவுக்கு க கஞ்சியை காய்ச்சி அது சாதம் படைச்சு தண்ணி ஊற்றி வச்சு காலையில் நீராரம் குடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லது உடலுக்கு நான் ஏற்கனவே இந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஆற்று நீர் வாதம் போக்கும் அருவி நீர் பித்தம் போக்கும் சோத்து நீர் மூன்றை போக்கும்னு அதாவது இது வந்து நீராகரம் வந்து வாதம் பித்தம் கபம் மூன்றையும் போக்கக்கூடிய மருத்துவ குணம் அந்த நீராகரத்துக்கு இருக்குது அதனால தான் முன்னாள் நமது தாத்தா அப்பா அம்மாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சோன்னா பல் விலைக்கு நல்ல ஒரு சொம்பு உப்பு போட்டு நீராகிறத குடிப்பாங்க குடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னா எட்டு மணி ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு தான் வந்து சாப்பிட்றது ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு சத்தம் கொடுக்கக்கூடிய நீராகரம் கல்லு காஞ்சிருச்சு உடல் பழத்தை கொடுக்கக்கூடியது சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது நல்ல ஆரோக்கியம் உடையது இந்த மாப்பிள்ள சம்பா அரிசி ஊற்றுனதுல இட்லி தோசை கஞ்சி உப்புமா அதே மாதிரி தயிர் சாதம் என்ன வேணாலும் அரிசியில் என்னென்ன பண்ணுறோமோ அது அத்தனையும் இந்த மாப்பிள்ள சம்பவில் பண்ணலாம் ஏறத்தால ஒரு நானூறு வகையான பாரம்பரிய அரிசிகள் இருக்குது எல்லாத்தையும் தேடி பிடிச்சி சாப்பிட்டிங்கன்னா என்றைக்குமே ஆரோக்கியமாக நம்ம வாழலாம் நம்ம போல எதிர்கால சந்ததியையும் ஆரோக்கியமாக வாழ வைக்கலாம் தோசை வந்துருச்சு நினைக்கிறேன் நல்லா வந்துருச்சு இன்னொரு முருகளை அரிசி எடுக்கலாம் இந்த கொத்தமல்லி ஊற்றினதே தெரியாது மாப்பிள்ளை சம்பா வந்து சிவப்பு கலர் அதனால் அந்த கொத்தமல்லி எல்லாம் தெரியாது ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் இப்போ மாப்பிள்ளை சம்பா அப்படிங்கிறது ஒரு மருத்துவ குணமுடைய ஒரு அரிசி அதே மாதிரி கொத்தமல்லி 
அது ஒரு மருத்துவ குணமுடைய இது அதனால் ரெண்டு சேரும்போது உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் மாப்பிள்ளை செம்பா மல்லி தோசை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் வெங்காயம் வதக்கி மாவுல ஊத்திட்டு ஒரு மிக்சியில் வந்து கொத்தமல்லியை நல்லா அரைச்சி நைஸாக அரைச்சி அந்த மாவில் அதையும் ஊற்றி உப்பு போட்டு கலக்கி தோசையை ஊற்றி எடுத்த மாப்பிள்ளை சம்பா மல்லி தோசை தயார் இன்றைக்கி சமையல் மடியில் சத்தான முத்தான மூன்று சமையல்கள் அற்புதமாக செஞ்சு காமிச்சோம் முதல் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலால் மிளகு மசாலா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி ரசம் இப்போது மாப்பிள்ளை சம்பா மல்லி தோசை ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்களை செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் இது மாதிரி நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் குழந்தைங்களுக்கும் தொடர்ந்து நல்ல நல்ல விஷயங்களை சமைச்சு கொடுத்து இன்றும் ஆரோக்கியமாக வாழணுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசை இன்றைக்கி சமையல் மேடம் மாதிரி மற்றொரு சமையல் மடியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜி ராஜேந்திரன் ராஜேஸ்வரி உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில் உங்கள் ஆரோக்கியமே எங்கள் நோக்கம் வணக்கம் வணக்கம்